下余生，你就这样看着吗？你们继续，我不打扰你们。脸肿成这样，也不能去看陆宝了。还真是个窝囊废。夏总，我刚才表现的怎么样？夏总，是你让我教训他的，我我哪里做错了吗？给你三秒钟。滚出我的视线，夏总。夫人，冰敷一下吧。这是我给女儿买的牛奶，夫人冰敷下会舒服点。谢谢何爷。太太，其实我来夏家工作也有十多年了，说的好听点，我也算夏家的一份子。而少爷，我也是看着长大的。以前他也不这样的，不知道现在怎么救。没关系的，何姨，你不用在意这些。怎么能不在意呢？我也是做父母的，自己的孩子在外面被人打了，我肯定是要拼命打回来的。谢谢何姨，没事的、啊。少爷，你怎么站在门口不进去？少爷，容我多说一句，其实太太挺好的。你何苦这么对他？何姨，你什么时候也这么多话了？唉，就当是我话多吧。余生最近怎么样？夫人，夏总最近一直都在公司加班。那晚上都有回去和不回一起住吗？夏总最近都是直接在公司过的夜。家都不回。难道余生还在乎着温芷柔？不行，我得想个法子。告诉司机，一会儿带我去接不回。好的，夫人。嗯、妈，这里是。这件看起来不错啊。为什么要带我来情趣内衣店啊？当然是为了我的宝贝儿子了。你们才刚结婚，他就住在公司不回来，以后还了得啊！妈，真的不用。余生这几天只是心情不好，过几天就好了。停，不采取点手段，他的心情一辈子都不会好的。我生的儿子，他心里想什么，我清楚的很。不回。你只管照做就好了。我是真心希望你和余生在一起的，我不介意抱个孙子什么的。<笑>这套给我包了。好的。女士，这是您的衣服，祝您生活愉快哦。我不回，你转过来我看看。你瞧瞧，你穿的都是什么？和你的身份一点都不搭，不提升下品味，怎么抓住余生的心？啊？妈，我觉得还挺好的。打住！我不要你觉得。走，我们买衣服去。嗯，比之前好看多了。是，是吗？这些也都带回去。以前的衣服可以换掉了，时间也不早了，你也该回去了。哦，对了，这个你拿着，作为夏家的儿媳妇，出门没钱怎么行？不过这里面钱不多，只有十万，也够你零花一段时间了。妈，你这是干嘛？我我不能收。让你拿着你就拿着，以后缺钱就找余生要。一家人，别客气。